హాయ్ ఎవ్రీవన్ సో మనం ఈరోజు ఇలా క్లౌడ్ కాంపిటింగ్ అంటే ఏంటి సో మార్కెట్ లో చాలా మంది క్లౌడ్ కాంపిటింగ్ నేర్చుకోండి సో దీని మీద కెరీర్ బాగుంటుంది గ్రోత్ ఉంటుంది సో అలాగే మార్కెట్ లో చాలా మంది బీటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే పీజీ అయిపోయిన వాళ్ళు కావచ్చు సో వాళ్ళ అకాడమిక్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో అయితే శాలరీస్ బాగుంటాయి సో సాఫ్ట్వేర్ చూస్ చేసుకున్నప్పుడు దీంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ కూడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అని చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు సో మనకి అలాంటి వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ కూడ ఇంట్రెస్టింగ్ లేకుండా చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయండి సో వాటిల్లో క్లౌడ్ కాంప్యూటింగ్ కూడా ఒకటి సో క్లౌడ్ కాంప్యూటింగ్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్యూల్స్ ఉన్నాయి టూల్స్ ఉన్నాయి సో అయితే క్లౌడ్ కాంప్యూటింగ్ నేర్చుకోవడానికి మనకి ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ తో పనిలేదండి సో చాలా వరకు ఐటీ ఫీల్డ్ లో జాబ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఐటీ ఫీల్డ్ లో పద్దు అవసరం వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే సో మనకి ఐటీ ఫీల్డ్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ రెండోది డెవలపింగ్ సో దీంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ టెస్టింగ్ బాగా వచ్చిన వాళ్ళు ఈ డెవలపింగ్ సైడ్ చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఎవరైతే బీటెక్ లో సిఎస్సి ఐటీ చేసి ఉంటారు వీళ్ళంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్స్ మీద ప్రోగ్రామింగ్ మీద మంచి కమాండింగ్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఎక్కువగా ఈ డాట్ నెట్ జావా పైతాన్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకొని సాఫ్ట్వేర్ లో డెవలపింగ్ సైడ్ చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ టెస్ట్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ టెస్ట్ టెస్టింగ్ కష్టం అనుకుంటారు సో వీళ్ళకి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే మనకి ఐటీ ఇండస్ట్రీలోనే ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి సపరేట్ గా ఒక రింగ్ ఉంది అసలు ఏంటి ఈ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే సో మనకి ఆర్గనైజేషన్ లో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ తీసుకుంటే అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డెస్క్టాప్స్ ఉంటాయి ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి నెట్వర్క్ ఉంటుంది సర్వర్స్ ఉంటాయి స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఉంటాయి లైక్ వైఫై ఉంటాయి లైక్ ఇంటర్నెట్ ఇదంతా కూడా ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి లైక్ ప్రింటర్ స్కానర్స్ ఇదంతా కూడా ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రాపర్ గా ఎవరు హ్యాండిల్ చేస్తారంటే మీకు సపరేట్ గా ఒక టీమ్ ఉంటుంది అండి అది ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో మన కంపెనీస్ లో అలాగైతే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ సో ఈ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే వీళ్ళు ఈ సిస్టమ్ సంబంధించి హార్డ్వేర్ నెట్వర్క్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ని అలాగే సర్వర్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ ని అలాగే నెట్ తో సంబంధించిన ఇష్యూస్ ని సో ఇలా కంపెనీ ప్యాంట్ లో ఇంటర్నెట్ ప్రింటర్స్ స్కానర్స్ వాటిలో యూజ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ స్టోరేజ్ సెక్యూరిటీ ఇదంతా చూసుకునే టీమ్ మనం ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ సో ఈ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ లో మనం ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే మనం ఎంసీఎస్సి అని నెక్స్ట్ రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ర్యాక్స్ అని అలాగే మనకి స్టోరేజ్ టెక్నాలజీ అని సైబర్ సెక్యూరిటీ అని ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అని సో అలాగే ఇంకా అడ్వాన్స్ డెవలప్ వెళ్ళాలంటే క్లౌడ్ కాంప్యూటింగ్ అని ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ ఇలాంటి కోర్సెస్ కూడా అందించుకుంటే ఈ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి మనం ఈజీగా అనిపించవచ్చు అయితే ఎందుకంటే నేను ఈజీ అంటున్నాను అంటే దీంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ టెస్టింగ్ లాంటి అనేది మనకి ఉంది చాలా రేర్ అని అంటే కొన్ని కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ లో అయితే వాడతాం కానీ రెగ్యులర్ గా అయితే మనం ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్ టెస్టింగ్ వాడాం కాబట్టి మీరు ఎవరైనా బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత కానీ సో మీరు ఎవరైనా ఐటీ ఇండస్ట్రీ సైడ్ వద్దాం అనుకున్నట్లయితే సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని దీంట్లో ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్ చేస్తారు సో ఈ క్లౌడ్ కాంపిటింగ్ కి సంబంధించి మనకి మార్కెట్ లో ఐజూర్ అని ఏడేబ్ల్యూస్ అని గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అని లేకపోతే డెవాప్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కాంపిటింగ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి మనకి సో మనం చాలా మంది ఈ క్లౌడ్ కాంప్యూటింగ్ మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఉంది సో మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంది కాబట్టి ఇది నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఆ ఎకాడమిక్ చాలా మంది ప్లాట్ఫామ్ చూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో కొంతమంది ఆల్రెడీ ఆధార్ డొమైన్స్ లో వర్క్ చేయొచ్చు సో లేదు నేను క్లౌడ్ కాంప్యూటింగ్ లో పెద్దాం అనుకునే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది సో వీళ్ళు ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తీసుకుని అంటే ఈ గ్యాప్ లో వాళ్ళు వేరే డొమైన్ మీద డ్రాప్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్లౌడ్ కాంపిటీస్ అది మూ
ఇక్కడ మనం ఇట్లా అడుగుంటే ముందు తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ తెలియాలి అవే సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంపెనీ అసలు క్లౌడ్ కంపెనీ అంటే ఏంటి సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక కంపెనీకి సంబంధించి ఆ కంపెనీకి కావాల్సిన ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో లైక్ సర్వర్స్ కావచ్చు స్టోరేజ్ కావచ్చు సెక్యూరిటీ కావచ్చు నెట్వర్క్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటారు సో ప్రతి కంపెనీ కూడా ఈ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇది మోస్ట్ కాస్ట్లీ థింగ్ అనమాట కాబట్టి చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఈ సర్వర్స్ ని వాటికి సెక్యూరిటీని అలాగే స్టోరేజ్ డివైజెస్ ని స్టోరేజ్ టెక్నాలజీస్ ని వాళ్ళు ఓన్ గా బై చేసి మెయింటైన్ చేయాలి కంట్రోల్ చేయాలి ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి హోటల్ ని సెటప్ చేయాలి వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ లాగే ఇది మోస్ట్ ఎక్స్ ఇది మోస్ట్ కాస్ట్లీ థింగ్ అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళు ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్ ని ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ లో మనకి కంపెనీకి కావాల్సిన డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐటీ రీసోర్స్ అంటే సర్వర్స్ కావచ్చు నెట్వర్క్ కావచ్చు డేటాబేస్ కావచ్చు స్టోరేజ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీని ప్రొవైడ్ చేసే కొన్ని ఫార్మ్స్ ఉన్నాయండి లైక్ ఏడిఎంఎస్ ఏజూ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ వీళ్ళు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అనమాట సో వీళ్ళ దగ్గర ఈ రీసోర్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి సో ఈ రీసోర్స్ ని వీళ్ళు ఒక డేటా సెంటర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి వీటికి ఓవర్ వైడ్ గా సో ఈ డేటా సెంటర్స్ లో ఉన్న ఈ ఐటీ రిసోర్సెస్ ని చిన్న చిన్న కంపెనీస్ రిమోట్ లీ యాక్సెస్ చేసి ఆ డేటా సెంటర్స్ లో ఆ కంపెనీ యొక్క రిసోర్స్ మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయడం స్టోర్ చేయడం నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయడం అక్కడ అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడం వెబ్సైట్స్ హోస్ట్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు రిమోట్ లీ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఈ ఐటీ రిసోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ప్రొవైడ్ చేసిన వాడు వచ్చి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు అనుకుంది సో వాడి రీసోర్సెస్ అన్ని కూడా మన కంపెనీలో ఉంది వాడి డేటా సెంటర్స్ లో ఉంటాయి అక్కడ ఇండియాలో ఉన్నాం లేకపోతే యుఎస్ లో ఉన్నాం యూకేలో ఉన్నాం ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాం ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇండియాలో అనుకోండి ముంబైలో ఉంది హైదరాబాద్ లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ చెన్నైలో ఉన్నాం వాళ్ళు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీస్ ని క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ని వాళ్ళు యూజ్ చేద్దాం అనుకున్నట్లయితే సో వాళ్ళు ఈ ముంబైలో ఉన్న లేకపోతే హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ సంబంధించి డేటా సెంటర్స్ ని రిమోట్ లీ కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఈ రిసోర్సెస్ ని వాళ్ళు రిమోట్ లీ యాక్సెస్ చేసి వాడుకోవడం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేసుకున్నందుకు పర్ మినిట్ లేదా పర్ అవర్ అని చెప్పేసి బేస్ చేసుకుని కొన్ని ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఓన్ గా మెయింటైన్ చేస్తే పర్ ఇయర్ ఒక సర్వర్ కి ఒక ట్వంటీ ల్యాక్ అయిందండి అదే క్లౌడ్ లో మనం మెయింటైన్ చేస్తే సెవెంటీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకి కాస్ట్ అవుతుంది అంటే మనం థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మనం కాస్ట్ కటింగ్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే మనం ఖర్చును తగ్గించవచ్చు ఈ విధంగా ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది ప్రజెంట్ ప్రతి కంపెనీ కూడా ఎందుకు క్లౌడ్ లో మోటర్స్ అంటే సో ఈ క్లౌడ్ లో మనకు కావాల్సిన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ సర్వీసెస్ ని ఏడబ్ల్యూఎస్ కావచ్చు ఏజోల్ కావచ్చు గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ డౌట్ వస్తుంది అంటే మనం గ్లూ అంటే మనం గూగుల్ క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలా ఎజూర్ నేర్చుకోవాలా ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకోవాలా ఇండియన్ మార్కెట్ లో ప్రజెంట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కి ఎజూర్ కి మంచి డిమాండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ఎజూర్ నేర్చుకున్నా లేదా ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకున్నా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి బెంగళూరు లో ఉన్నాయి చెన్నై లో ఉన్నాయి పూణే లో ఉన్నాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిటీస్ లో మనకి క్లౌడ్ కంపెనీకి సంబంధించిన జాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది మనం నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ సో ఈ సర్వీసెస్ మొత్తాన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేసే వాడిని మనం పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అంటాం సో వాళ్ళలో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది ఏజూర్ ఏజూర్ వచ్చి మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీకి సంబంధించి ఏడబ్ల్యూఎస్ వచ్చి అమెజాన్ కంపెనీకి సంబంధించి సో ఈ రెండింటిలో మనం ఏ ప్లాట్ఫామ్ అన్నది చూస్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రీసోర్సెస్ ని మనం రిమోట్ లీ కనెక్ట్ అయ్యి యాక్సెస్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకున్నందుకు మనం పర్ మినిట్ ఎంత అని పర్
ఏదన్నా ఒక వెబ్ సర్వర్ పోస్టింగ్ కావచ్చు అన్ని కూడా మెన్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఇందులో సో వాట్ ఆర్ ద క్లౌడ్ డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ సో దీనికన్నా ముందు మనకి వాట్ ఆర్ ద క్లౌడ్ మోడల్స్ అనేది తెలుసుకున్నాం సో ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఏవైతే ఫార్మ్స్ ఉన్నాయో వీళ్ళు ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ని త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ మోడల్స్ కింద డివైడ్ చేశారు అవి ఏంటంటే ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ రెండు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ మూడు స్టోరేజ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అలాగే దీంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఉందండి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ యాక్చువల్లీ ఈ నాలుగింటిలో మూడు ఇంపార్టెంట్ మనకి అది ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ దీంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే ఈ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేసే ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మనం వీళ్ళ దగ్గర ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఆ అకౌంట్ ద్వారా మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఒక డేటా సెంటర్ ని మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం కూడా మనమే క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రీసోర్స్ మొత్తాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని కూడా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి అంటే ఒక నెట్వర్క్ సెటప్ కావచ్చు ఒక వర్చువల్ మిషన్ కావచ్చు ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ కావచ్చు ఒక వెబ్ సర్వర్ కావచ్చు హోస్టింగ్ కోసం ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడింగ్ సెక్యూరిటీ నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ ఇవన్నీ కూడా మనమే డైరెక్ట్ గా రిమోట్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఇవన్నీ మనమే క్రియేట్ చేసి వీటిని మనమే మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ రీసోర్సెస్ ని ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని వాడుకున్నందుకు ఏరియాబుల్స్ వాడికి మనం ఇంత అమౌంట్ అని పే చేయడం జరిగింది అదే ప్లాట్ఫామ్ అనే సర్వీస్ అనుకోండి సో ఒక ఎక్సెల్ కంపెనీకి కావాల్సిన ప్లాట్ఫామ్ మొత్తాన్ని కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఒక అప్లికేషన్ ఉంది ఎక్సెల్ కంపెనీ దగ్గర ఈ అప్లికేషన్ ని వీళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి దీన్ని రన్ చేయడానికి దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి వీళ్ళకి ఒక సర్వీస్ కావాలి ఆ సర్వీస్ ని ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు డైరెక్ట్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఆ సర్వీస్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం మన అప్లికేషన్ ని క్లౌడ్ లో రన్ చేయొచ్చు అది రన్ చేసినందుకు మనం అమౌంట్ అనేది వాళ్ళకి పే చేయడం జరుగుతుంది సో అలాగే సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్వీస్ ఒక కంపెనీకి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ ని డైరెక్ట్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు ఈ సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ కావచ్చు ఈ సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవుతున్న ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ రన్ అవుతున్న బ్యాక్ ఎండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఇదంతా కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో దీనికి ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది వాళ్ళు ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీసు ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీసు సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఏది మనకు కాస్ట్ తక్కువ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నెట్వర్క్ మనం సెటప్ చేసుకోవాలి దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సెక్యూరిటీ మనం చూసుకోవాలి స్టోరేజ్ మనం హ్యాండిల్ చేయాలి ఎంత కూడా మనం చేయాలి క్లౌడ్ ని యూజ్ చేసుకుని అదే ప్లాట్ఫామ్ అనే సర్వీస్ అనుకోండి మనకు కావాల్సిన ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని అలా మనకు కావాల్సిన ప్లాట్ఫామ్ ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ మోడల్స్ ఉన్నాయి వీటిల్లో స్టోరేజ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కూడా ప్రజెంట్ ఉందండి మన దగ్గర ఉన్న ఇంపార్టెంట్ డేటా మొత్తం ఇక్కడ మనం క్లౌడ్ లో మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు సెక్యూరిటీ మనం దాన్ని క్లౌడ్ లో మెయింటైన్ చేస్తూ మనకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకుని ఆ డేటాని స్టోర్ చేసినందుకు మనం అమౌంట్ పే చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి క్లౌడ్ డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ సో మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఈ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనేవి త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం ఒకటి పబ్లిక్ క్లౌడ్ రెండోది ప్రైవేట్ క్లౌడ్ మూడోది హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఎవరైతే మనం క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏజ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ వీళ్ళంతా కూడా పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అన్నమాట రెండోది ప్రైవేట్ క్లౌడ్ సో క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ కోసం ఆ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న రీసోర్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ కంపెనీ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటూ ఉ
అలా కాకుండా కంపెనీ పబ్లిక్ క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తుంది అలాగే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తుంది అంటే కొన్ని రీసోర్స్ వాళ్ళ దగ్గర లేనప్పుడు వాళ్ళు పబ్లిక్ క్లౌడ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే వాళ్ళ దగ్గర రీసోర్స్ దే హ్యావ్ దే ఓన్ రీసోర్స్ అనమాట అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ కంపెనీ కోసం డెవలప్ చేసిన క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేసే దాని ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంట పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే వరల్డ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క క్లౌడ్ ఈ క్లౌడ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఆ విధంగా డెవలప్ చేసిన క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ని పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటాము సో ప్రజెంట్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మార్కెట్ లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ హౌ టు యూజ్ క్లౌడ్ సో క్లౌడ్ అనేది ఒక కంపెనీ అనేక విధాలుగా యూజ్ చేసుకుంటాను ఈ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన సర్వర్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు ఆన్ ప్రిసెస్ లో కాకుండా క్లౌడ్ లో మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే ఒక క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఏడబ్ల్యూస్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్ లో మనం మా సర్వర్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు అది అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కావచ్చు డేటాబేస్ సర్వర్ కావచ్చు లేకపోతే వెబ్ సర్వర్ కావచ్చు లేకపోతే మౌంటైన్ సర్వర్స్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇలా కంపెనీకి సంబంధించిన సర్వర్స్ అన్ని కూడా మనం క్లౌడ్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు అలాగే మన కంపెనీ యొక్క డేటా మొత్తాన్ని కూడా క్లౌడ్ లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే అన్లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఎంత డేటా కావాలంటే అంత డేటాను మనం క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఈ విధంగా క్లౌడ్ ని రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ప్రతి కంపెనీ కూడా క్లౌడ్ కి మూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఓన్ గా ఫిజికల్ గా మెయింటైన్ చేసే ఐటి రీసోర్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఛార్జెస్ తో క్లౌడ్ లో మనం యూజ్ చేసే రీసోర్స్ ఛార్జెస్ తో తక్కువ అనమాట అందుకని ప్రతి కంపెనీ కూడా క్లౌడ్ లో మూవ్ అవుతుంది సో అందుకనే ప్రజెంట్ అన్ని కంపెనీస్ కూడా క్లౌడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే ప్రజెంట్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మీద మార్కెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్నాయండి అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఐజూ కావచ్చు ఏడబ్ల్యూస్ కావచ్చు డెవాప్స్ కావచ్చు గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు అన్ని కూడా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సంబంధించిన కోర్సెస్ అనమాట ఈ కోర్సెస్ మీద మనకి మార్కెట్ డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ని ప్రజెంట్ అన్ని కంపెనీస్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి మనకి టెక్నికల్ గా ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే సో కంపెనీకి కావాల్సిన అన్ని రీసోర్సెస్ ని మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఏ విధంగా క్లౌడ్ లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్ని కూడా మనం ప్రాఫర్ గా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అందువల్ల క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది మనం నేర్చుకుంటే మార్కెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కింద క్లౌడ్ అడ్మిట్ కింద క్లౌడ్ అసోసియేట్ కింద క్లౌడ్ ఎక్స్పర్ట్ కింద సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కింద మనం అనేక క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఈ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సర్వీసెస్ ని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ లో అంటే ఏడబ్ల్యూస్ ఉంది ఏజూర్ ఉంది ఏడబ్ల్యూస్ అంటే అమెజాన్ వాడ్ ఏజూర్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ వాడ్కి అలాగే గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ గూగుల్ కంపెనీ వాడికి ఇవి కాకుండా చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే వీళ్ళు టాపర్స్ అనమాట మార్కెట్ ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా వాళ్ళ రీసోర్సెస్ ని ఎందుకు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద మూవ్ చేస్తున్నాయంటే వాళ్ళు ఫిజికల్ గా వాళ్ళ రీసోర్స్ మొత్తాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ మోస్ట్ కాస్ట్లీ అలాగే వాటి సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ చూసినట్లు వాటి సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ చూసినట్లయితే అంత హై కన్ఫిగర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని వాటి రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ ని మనం ఆన్ ప్రింటర్స్ లో మెయింటైన్ చేస్తే సెక్యూరిటీ ఇష్యూ రావచ్చు అందుకని సెక్యూరిటీ టీమ్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఒక కంపెనీకి సో ఇవన్నీ కూడా సెక్యూరిటీ టీమ్ అని డేటాబేస్ టీమ్ అని అప్లికేషన్ టీమ్ అని ఇంతమందితో ఒక టీమ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫిజికల్ గా చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి సో క్లౌడ్ లో ఉన్న రీసోర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బట్టి కూడా క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రతి కంపెనీ కూడా ఈ రీసోర్సెస్ ని ఈ టూల్స్ ని ఓన్ గా బై చేసి సో కొంతకాలం తర్వాత వాటి యొక్క యూజ్ లేకపోతే మళ్ళీ వాటిని పక్కన పెట్టేయడం వాళ్ళకి అవసరం లేకుండా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మనం నేర్చుకుంటే ఏడూస్ కావచ్చు ఏజూల్ కావచ్చు డిజైన్స్ కావచ్చు సో మనం ఈ వీటి మీద ప్రతి కంపెనీ కూడా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనం కూడా మార్కెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ షాప్స్ ఉంటాయి అలాగే కంపెనీస్ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇప్పుడు
లేకపోతే అప్రిషియేషన్ సైడ్ లైనెస్ కావచ్చు విండోస్ కావచ్చు సిసిఎన్ఏ కావచ్చు ఉంటే సో కంపల్సరీ మనకి ఏడిఎంఎస్ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి మనకి కంపల్సరీ లైనెక్స్ ఫండమెంటల్స్ వచ్చి ఉండాలి కంప్లీట్ గా లైనెక్ పరమైన యాక్సెస్ చేయడం దాని మీద వర్క్ చేసి ఆల్రెడీ మీరు ఉంటే ది బెస్ట్ అంటే లేదా మనం ప్రాపర్ గా నేర్చు సో అలాగే మనకి అట్లీస్ట్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింటే చాలా బెస్ట్ ఎందుకంటే ఏడిఎఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద కొన్ని అప్లికేషన్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు సో మన అప్లికేషన్ గురించి దానికి బ్యాక్ అండ్ వాడే టూల్ గురించి ప్రాపర్ గా తెలియాలంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలిస్తే మనకు బెటర్ అండి నెక్స్ట్ అలాగే డేటాబేస్ కూడా నేర్చుకుంటే చాలా బెస్ట్ అండి ఎన్ని చెప్తున్నానంటే మనం క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో ఒక ఎక్స్పర్ట్ లెవెల్ వెళ్ళాలి మంచిగా శాలరీ డ్రా చేయాలంటే మనం వ్యాలెక్స్ నేర్చుకోవాలి అలాగే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ నేర్చుకొని ఉండాలి సో ఈ రెండు కాకుండా మనకి డేటాబేస్ మీద కూడా కొన్ని ఆలోచిస్తే చాలా బెస్ట్ ఏడిఎంఎస్ కొన్ని ఈజీగా అమ్ముతుంది డిలాక్స్ కావచ్చు ఏడిఎంఎస్ కావచ్చు గూగుల్ షోర్ ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు క్లియర్ నెక్స్ట్ సో ఈ ఏడిఎంఎస్ కోర్స్ కావచ్చు ఏడిఎస్ కావచ్చు గూగుల్ షోర్ ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు ఈ కోర్స్ మేము ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేసాము సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నప్పుడు సో దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ లో మనకి ప్రొఫెషన్ ఉంది డెవాప్స్ ఉంది అవి నేర్చుకున్నా కూడా సరిపోతుందండి వాటి మీద కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్న మార్కెట్ కాబట్టి మనం ఏడిఎంఎస్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డెవాప్స్ నేర్చుకోవచ్చు సో దానివల్ల మనకి ప్యాకేజ్ బాగుంటుంది కెరీర్ లో గ్రోత్ ఉంటుంది కాబట్టి డెవాప్స్ కంపల్సరీ చేయండి ఏడిఎంఎస్ అయిపోయిన తర్వాత కావచ్చు ఏజీ అయిపోయిన తర్వాత కావచ్చు లేకపోతే గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కావచ్చు ఈ త్రీ కూడా ఏదో ఒకటి ప్రాపర్ గా నేర్చుకుంటే సో మీరు వెళ్లే కంపెనీలో మీరు వర్క్ చేసే కంపెనీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో కంపల్సరీ ఏజ్యూ మనకి యూజ్ అవుతుంది లేదా ఏడబ్ల్యూస్ యూజ్ అవుతుంది మీరు యొక్క రిలవెంట్ ఏదైతే ఉన్నాయో డెలాక్స్ ఇది కూడా మనకి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి జాబ్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయి క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంటాయి క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ సో దీంట్లో మనకి ఎల్ వన్ లెవెల్ ఉంటుంది ఎల్ టూ లెవెల్ ఉంటుంది ఎల్ త్రీ లెవెల్ ఉంటుంది బేస్డ్ అంతా మన ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ అంతా మన దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ స్కిల్స్ ని బట్టి వాళ్ళు ఎల్ వన్ నా ఎల్ టూ నా ఎల్ త్రీ నా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ప్రజెంట్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ కి క్లౌడ్ అసోసియేట్ కి మంచి డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్ లో కాబట్టి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ప్రాపర్ గా ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకోండి సో మీకు ఇది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫ్యూచర్ లో మీరు పర్ఫెక్ట్ గా జాబ్ చేయడానికి ఓకే సో నేను చెప్పిన ఈ రోజు ఈ సెషన్ లో మీకు కంప్లీట్ గా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీ అని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాటి వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి సో కంపెనీస్ కి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది సో వీటికి సంబంధించి టెక్నికల్ గా మనకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే మనం వీటి మీద పర్ఫెక్ట్ గా జాబ్ గెయిన్ చేయడం అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా చూడొచ్చండి ఈ కోర్స్ లో నెక్స్ట్ లెవెల్ లో ఓకే థ్యాంక్ యూ సో నా వీడియో కనుక మీరు మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ